నమస్కారం ఎస్వైసి న్యూస్ కి స్వాగతం ముందుగా హెడ్ లైన్స్ రోడ్డు ప్రమాదంలో మంత్రి నారాయణ కుమారుడు మృతి ప్రాణం తీసిన ఫేస్బుక్ ప్రేమ గురుజాలలో కావేరీ సీట్స్ వారి రైతు అవగాహన సదస్సు గుంటూరు జిల్లా గురుజాలలో బస్ స్టాండ్ పక్కన ఎన్వీఆర్ లాడ్జ్ లో తెల్లవారుజామున మంటలు రావడంతో అందరు ప్రాణభయంతో పరుగులు తీశారు పోలీసులు వచ్చి కరెంటును ఆపివేసి మంటలు వదుపు చేశారు గుంటూరు జిల్లా గురుజాలలో భారీగా ఈదురుగాలతో కూడిన అకాల వర్షం పడడంతో పల్నాడు తడిసి ముద్దయింది ముద్దావడంతో మిర్చి బస్తాలు తడిసి రైతులకు నష్టం కలిగింది హైదరాబాద్ లో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది ఈ ప్రమాదంలో ఏపీ మంత్రి నారాయణ కుమారుడు నిషిత్ సహా అతడి స్నేహితుడు రాజ రవివర్మ మరణించారు నగరంలో జూబ్లీ హిల్స్ రోడ్ నంబర్ థర్టీ సిక్స్ లో ఈ ప్రమాదం జరిగింది మంత్రి కుమారుడు ప్రయాణిస్తున్న బైంజుకర్ వేగంగా వచ్చి మెట్రో పిల్లర్ని ఢీకొట్టింది దీంతో కారులో ఉన్న ఇద్దరికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి గాయపడిన ఇద్దరిని స్థానికులు అపోలో ఆసుపత్రికి తరలించారు అయితే వారు అప్పటికే మృతి చెందినట్లు వైద్యులు తెలిపారు మంత్రి నారాయణ కుమార్ నిశి ప్రస్తుత నారాయణ విద్యుత్ సంస్థలకు డైరెక్ట్ గా పనిచేస్తున్నారు నర్సరావుపేట నియోజకవర్గంలోని ముప్పళ్ల గ్రామ అభివృద్ధి కోసం హెచ్పీసీఎల్ సంస్థ ప్రతినిధులు ఎంపీ రాయపాటి సాంబశివరావు చేతుల మీదుగా జిల్లా కలెక్టర్ కు చెక్ అందజేశారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ నియోజకవర్గ అభివృద్ధి కోసం ముప్పై తొమ్మిది కోట్ల ఇరవై ఎనిమిది లక్షలు కేటాయించామని తొలి విడత ఇరవై ఇచ్చినట్లు వివరించారు అభివృద్ధికి సంస్థ ముందుకు రావడం చాలా హర్షించదగ్గ విషయమని ఆయన అన్నారు అనంతరం పలు విషయాలపై ఆయన మాట్లాడారు రెడీ అయింది కానీ వాటర్ లేదు రేపు వర్షాకాలం రాగానే ముఖ్యమంత్రి గారి చేత అది ఓపెన్ చేయడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా బొగ్గవాగు బొగ్గవాగు కూడా దాన్ని పెద్ద చేయడానికి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టిఎంసి వాటర్ నిల్వ ఉంటుంది ఇప్పుడు దాన్ని ఫైవ్ ఫైవ్ టిఎంసి వాటర్ కనుక పెట్టేటైతే అక్కడి నుంచి మనం లిఫ్ట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది వాటర్ తర్వాత అదేవిధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వారు మనకు విజయ మన మాచర్ల వినుకొండకి రెండు అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్కి సిక్స్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ క్రోర్స్ వరల్డ్ బ్యాంక్ రికమెండ్ చేసి పంపించడం జరిగింది ఆ ఫండ్స్ తొందరలో వస్తే శంకుస్థాపన కూడా చేస్తాం అది కూడా బొగ్గవాగ నుంచి డ్రా చేస్తాం వాటర్ ఇంటింటి ప్రతి ఇంటి కూడా ప్రతి వ్యక్తి కూడా డైరెక్ట్ వాటర్ సప్లై చేయడం జరుగుతుంది చెప్పి మేము అందరికి కూడా మనవి చేసుకుంటున్నాం ప్రత్యేకంగా మా ఆంజనేయుడి గారు ప్రత్యేకంగా శ్రద్ధ తీసుకొని జిల్లా అధ్యక్షుడిగా ఉండి వారు ఎంతో కష్టపడుతున్నాడో ఆయన ప్రత్యేకంగా చెప్పమన్నారు ఆయన ప్రత్యేక దీవెనలు ఉన్నాయి ఈ పార్టీ ఈ ప్రాజెక్ట్స్ అన్నిటి కూడా బౌద్ధ పూర్ణిమ పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకొని బౌద్ధ మ్యూజియంలోని పాఠశాల విద్యార్థులకు చిత్రలేఖన వ్యాసరచన పోటీలు నిర్వహించినట్లు టెక్నికల్ అసిస్టెంట్ పాల్గొన్నా తెలిపారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ప్రతి మే నెల పూర్ణిమ రోజును బౌద్ధ జయంతి నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లాలో అన్ని పాఠశాల పోటీలు నిర్వహిస్తున్నట్లు వివరించారు అనంతరం గెలుపొందిన విజేతలకు బహుమతులు అందజేస్తున్నట్లు తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో మ్యూజియంలో బౌద్ధ వస్తువులను విద్యార్థులు ఆసక్తిగా తిలకించారు బుద్ధ పూర్ణిమ అంటే బుద్ధుడు పుట్టినరోజునే బుద్ధ జయంతిగా బుద్ధుడు పుట్టినరోజునే బుద్ధ పూర్ణిమగా జరుపుకోవడం జరుగుతుంది ఈ పంతొమ్మిది వందల యాభైలో శ్రీలంకలో ఒక మీటింగ్ పెట్టారు ఆ మీటింగ్లో వాళ్ళు ఏమైనా నిర్ణయించారంటే మే నెలలో ప్రతి పౌర్ణమి మే నెలలో వచ్చేటువంటి మొట్టమొదటి పౌర్ణిమ రోజున బుద్ధ పూర్ణిమగా నిర్వహించాలని చెప్పి ఆ రోజు నిర్ణయించడం జరిగింది దాని ప్రకారంగా ప్రతి సంవత్సరం మే నెలలో వచ్చేటువంటి మొట్టమొదటి పౌర్ణమిని బుద్ధ పౌర్ణమిగా సెలబ్రేట్ చేయడం జరుగుతుంది బుద్ధ పౌర్ణమి అంటే వేరే ఏమీ కాదు బుద్ధ జయంతి గుంటూరు జిల్లా గురుజాల మండల కేంద్రమైన గురుజాలలో కావేరీ సీట్స్ వారి రైతు అవగాహన సదస్సు జరిగింది వేదిక కన్నిక పరమేశ్వరి కళ్యాణ మండపంలో ప్రతి పంట మీద గులాబీ పురుగుల మీద మీటింగ్స్ చెప్పడం జరిగింది రైతులు భారీగా తరలి వచ్చారు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఎర్రంగూడెం గ్రామంలోని స్వామి వివేకానంద వయోవృద్ధుల కోసం సంక్షేమ సంఘం ఆధ్వర్యంలో ఎమ్మెల్యే ముప్పడి రామ్ వెంకటేశ్వరరావు చేతుల మీదుగా నూట మందికి దివ్య అంగులకు నలభై ఆరు చేతి కరలను ముప్పై నాలుగు జతల ఎంసీఆర్ చెప్పులను పదమూడు చెవిటి మిషన్లను ఎమ్మెల్యే చేతుల మీదుగా పంపిణీ కార్యక్రమం జరిగింది ఈ కార్యక్రమంలో ఎంపీపీ నరసింహరావు జడ్పీటీసీ సుధారాణి సర్పంచ్ గుమ్మడి ప్రసాద్ ఇతర టీడీపీ నాయకులు పాల్గొన్నారు తెలియకోకుండానే కొన్ని పనులు చేయడం వాళ్ళు తెలియకుండానే కొన్ని కొన్ని మాటలు మాట్లాడటం వాళ్ళు శ్రేష్ఠలు కానీ అలవాట్లు కానీ వాళ్ళ దైవనందన కార్యక్రమాలు కానీ అన్ని చూసుకుంటే చిన్నపిల్లలకి వయసులో ఏదైతే తెలియకుండా ఎట్లా ఉంటుందో పెద్దవారు అయిన తర్వాత కూడా ఆ విధంగా పరిస్థితి కూడా ఉంటుందని చెప్పి కూడా చెప్తా ఉంటారు చిన్ననాటి వయసు వయోరుద్ధ అయిన తర్వాత తిరిగి మళ్ళీ ఆ విధంగా ఉంటుంది ప్రభుత్వంలో కానీ అన్ని విధాలు అని చెప్తా ఉంటారు అంతేకాకుండా ఇలా వయోరుద్ధులు చూసుకున్నట్లయితే కనుక చాలా మంది పాపం విశాఖలోని ఫేస్బుక్ ప్రే
చిన్నగదిలి మండలం గోపాలపట్నం వెంకటపురం గ్రామంలో ప్రవళిక ఇరవై ఒకటి కిరోసిన్ పోసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకుంది ఫేస్బుక్ ద్వారా లేకపోతే ఫొటోస్ ద్వారా హెరాస్ సెక్సువల్ హెరాస్మెంట్ చేస్తుండగా చేశాననేసి ఒక ఇది చేసుకుందండి సూసైడ్ చేసుకుంది అనేసి అంటే సూసైడ్ నోటు రాసింది ఇలాగ ఇతను దీనివల్లే నేను అతను మాయలో పడిపోయాను తర్వాత పెళ్లి చేసుకోను అంటున్నాడు అందువల్ల నేను మనస్తాపం చెంది చనిపో చనిపోవడానికి కారణం అనేసి తెలియజేసిందండి అది సమాచార హక్కు కమిటీ కమిషనర్ పదవీ కాలం ముగిలిన నేపథ్యంలో రెండు రాష్ట్రాల్లో నూతనంగా కమిషనరేట్లను ఏర్పాటు చేయాల్సిందని ఫోరం ఫర్ ఆర్టీఐ జాతి సమన్వయకర్త చేతన డిమాండ్ చేశారు మంగళవారం స్థానిక మండల పరిషత్ కార్యాలయంలో జరిగిన ఫోరం ఫర్ ఆర్టీఐ రాయవరం మండల సమావేశానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన జిల్లా అధ్యక్షులు వరద నాగేశ్వరరావు మాట్లాడుతూ కేంద్ర ప్రభుత్వం చొరవ తీసుకుని తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లో నూతన కమిషన్తో పాటు కమిషనరేట్లు ఏర్పాటు చేయలేకపోతే లక్షలాది పేరుకుపోయిన ఆర్టీఐ దస్తులకు మోక్షం లభించదని అన్నారు వాళ్ళకి అనేది మనం ఆలోచన వాళ్ళకి ఏమి లాభం మీరు అది ఒక అర్థం చేసుకోండి వాళ్ళు ఇంత వేరే ప్రయాసం వచ్చి మనం రాయవాళ్ళు ఎవరో ఒక ఆయన కాకపోయినా ఒక ఆయన రాజమండ్రి ఒక ఆయన మన దగ్గర ఎందుకు పెట్టేది కేవలం సమాజం పట్ల వాళ్ళకు ఒక బాధ్యత మాట ఏ వాసి ఏమైనా ఉండాలనుకుంటా చుట్టాలు బంధువులు కానీ ఎవరు ఉండరు కానీ సమాజం పట్ల ఎటువంటి లాభాపేక్ష లేకుండా మనతో పాటు అందరూ బాగుండాలి ఈ వాళ్ళకు ఉన్న హక్కులు ప్రజలకు ఉన్న హక్కులు వాళ్ళకి తెలియజేయాలని ఒక సదుద్దేశంతో పెట్టారు వారు అడిగిన వెంటనే మనం మనం ప్రభుత్వ కార్యాలయం ప్రభుత్వ కార్యాలయం పని ఏంటి ప్రజలకు ఉపయోగం ప్రజలకు ఉపయోగం ఒక మంచి పని మేము చేస్తాము వాళ్ళు ముందుకు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకు కావాల్సిన సౌకర్యాలు కల్పించడంలో భాగంగా ఇప్పుడు ఉన్న అధికారిగా నేను వాళ్ళకి సహకరించేదే తప్ప నా డ్యూటీ నేను చేసేదే తప్ప వేరే మీరు మీరు ఇక్కడ తెలుసుకున్నారని కూడా మీ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళు అందరికీ కూడా చెప్పి మనకు ప్రభుత్వం సమాచార హక్కు చట్టం ద్వారా ఇన్ని అవకాశాలు కల్పిస్తుంది ఎక్కడైనా అనుకులకు అన్యాయం జరిగినా అనర్హులకు ప్రేమలు జరిగినా దాన్ని ప్రశ్నించడానికి ఒక వేదిక సమాచార హక్కు చట్టం అనేది ఒకటి ఉన్నా అదే మన వాళ్ళకి చెప్పడానికి ఏపీ రాజకీయాల్లో ప్రతిపక్ష పార్టీ నేతగా ఉన్న వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి రహస్యంగా ఢిల్లీ వెళ్లి తమ కేసుల గురించి ప్రధానమంత్రితో మాట్లాడుకు తర్వాత చేస్తున్నటువంటి ప్రకటనలకు సంబంధించి ముస్లింలకు క్రైస్తవులకు దళితులకు వ్యతిరేకంగా చేస్తున్నటువంటి ప్రకటన ఏ విధంగా బీజేపీకి అనుకూలమైనటువంటిది ఒక సెక్యులర్ పార్టీగా కనిపిస్తుందో తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నామని టీడీపీ కార్యాలయం తూర్పుగోదావరి జిల్లా ఎమ్మెల్సీ జూపుడి ప్రభాకర్ ప్రశ్నించారు ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా అందరికీ నమస్కారం ఓసర వెళ్ళి తన రంగుల్ని ఎలా మారుస్తుందో దానికి ఏమాత్రం తీసిపోకుండా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో ప్రతిపక్ష పార్టీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఒక రాజకీయం ఒక మాట రహస్యంగా ఢిల్లీ వెళ్ళి తన కేసులు దాదాపు అంతిమ దశలో ఉన్నాయి కాబట్టి జైలు నుంచి తప్పించుకునే ఒక పెద్ద కార్యక్రమాన్ని ఎంచుకొని రహస్యంగా ప్రధానమంత్రి అపాయింట్మెంట్ చివరి దాకా ఎవరికి తెలియకుండా గోప్యంగా ఉంచి ప్రధాన ప్రధానమంత్రిని కలవటం కలటం వరకు ప్రధా ఒక ప్రతిపక్ష పార్టీ నాయకుడుగా మాకు తెలుగుదేశం పార్టీకి అబ్జెక్షన్ లేదు కానీ కానీ ఇది రహస్యంగా ఎందుకు ఉంచుకున్నాడు ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకి తెలియచెప్పాలని తెలుగుదేశం పార్టీ కోరుతుంది ప్రధానమంత్రిని కలిసినటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వాళ్ళు అడిగినా అడగకపోయినా జరగబోతున్నటువంటి ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎన్నికల్లో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ బేషరతు మద్దతు బీజేపీకి ఇస్తానని చెప్పటం 
వాళ్లే గెలుస్తారు కాబట్టి ఇంకొకళ్ళు ఎవరైనా క్యాండిడేట్ని పెడితే అది హాస్యాస్పదం అవుతుందట కాబట్టి ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా క్యాండిడేట్ని కమ్యూనిస్టులు కానీ కాంగ్రెస్ కానీ మిగతా వాళ్ళు ఎవరు పెట్టొద్దని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ సలహా ఇస్తుంది బీజేపీకి సపోర్ట్ చేయటం కోసం ఇది ఎక్కడ ప్రతిపక్ష పార్టీయో ఇలాంటి రాజకీయాలు నడిపే ఒక రాజకీయ పార్టీ ప్రతిపక్ష పార్టీగా పనికి వస్తుందో లేదో చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఎలాగూ రేపు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్లో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఓడిపోతుంది కాబట్టి అసలు కంటెస్ట్ చేయకుండా ఉండటం కోసం ఈ ఫార్ములానే రాబోయే ఎన్నికల్లో కూడా వాళ్ళు వాడితే మంచిది ఎలాగో గెలవరు కాబట్టి మనం క్యాండిడేట్ని పెట్టాల్సిన అవసరం ఉండదు రెండు రాబోయే ఎన్నికల్లని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ రాష్ట్ర ప్రజలకి తెలియజేస్తే మంచిదని కూడా మేము భావిస్తూ ఉన్నాం ఇవ్వమనండి మాకేం అబ్జెక్షన్ లేదు ఇక ఈ బుల్టెన్ ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి వేరొక బుల్టెన్ లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం వార్తలు మీకు సమర్పించిన వారు ఎల్ఎన్ డైరీ పాలు రుచికి రుచి శుచికి శుచి ఈ బుల్టెన్ మళ్ళీ చూడాలనుకుంటే ఎస్వైసి న్యూస్ ఎస్వైసి యూట్యూబ్ ఛానల్ నందు సబ్స్క్రైబ్ కాగలరు